சுழல்கின்ற தண்ணீர் சுழற்சி குறையும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற கடுகெல்லாம் என்ன ஆகிடும் கீழே படிஞ்சிருச்சா தண்ணீர் தெளிந்து விட்டதா நம்மளால் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எது கண்டுபிடிக்கணும் அறிவு கண்டுபிடிச்சி ஸ்பூன் அமைதியான மாதிரி அறிவு அமைதி ஆகிடுச்சின்னா என்ன ஆகிடும் மன தெளிவு என்பது தாமாக உங்களுக்குள் ஏற்படுமா ஏற்படாதா எனக்கு வேலை கண்ணாடிக்கு உள்ளே தெரிகிற சரவனுடைய பிரதிபலிப்பா அந்த பிரதிபலிப்பை பார்த்து வெளியில் செய்து கொள்ளக்கூடிய என்னிடமா இதில் எது நிஜம் எது நிழல்னா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க நீ அக ஏதோ இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரின்னு ஓகே வேட்டை நாய் கதை கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ரைட்டு ஓகே இருந்தாலும் இந்த அம்மா இந்த முன்னாடி இருக்கிற பாப்பா சொல்கிறாங்க நான் வந்து சயின்டிஸ்ட் நான் எதுனாலும் ரிசர்ச் பண்ணி தான் அப்ரூவல் பண்ணுவேன் சும்மா பிளைண்டாக இந்த கதைகள் இதெல்லாம் நம்புறதா இல்லை ஏதாவது சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் இருக்கா சயின்ஸ் யாரும் ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்களா சரி உலகத்திலேயே ஞானத்திற்கு முதன்முறையாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் யார் வச்சுருக்கோம் நம்ம தான் வச்சுருக்கோம் பார்ப்போமா அதனால் இவங்க தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் பிரேமா நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வச்சுருக்கேன் அங்கே ஃப்ளக்ஸ் நீங்கள் வரிசையாக பார்த்துக்குங்க ஆறு சேரும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சாப்பிட்டு மீதி நேரங்களில் நீங்களாம் என்ன பண்ணி பார்க்கணும் நீங்களே அந்த ஆய்வில் உங்களை உட்படுத்தி பார்க்கணும் பார்க்கலாமா இதெல்லாம் சிரிப்பை நினச்சிக்கூடாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது சரியா சரி நம்ம மொதல் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் என்னப்பா சின்ன பிள்ளைங்களாட்டும் பொம்மையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு விளையாடுறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுக்குள்ளே தான் கான்செப்டே இருக்குது இதுக்கு பேர் என்ன டாக்கிங் டாம் ரைட் பேசு பேசாதே நான் என்ன சொன்னேன் பேசுன்னு சொன்னேன் பேசிச்சு பேசாதேன்னு சொன்னேன் அதுக்கும் பேசுது நீ மட்டும் பேசவே கூடாது இது வேற ஏதோ கமெண்ட் சொல்லுது அதாவது அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா நாம் எதை சொன்னாலும் அது என்ன பண்ணும் திருப்பி பேசும் கரெக்டா இப்போ பொம்மையோட பேச்சை நிறுத்துவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் பேசுறத நிப்பாட்டணும் அவர் சொல்றாரு பேட்ரி பிடிக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையை முடிஞ்சிருக்கிற உசுரை பிடுங்கிறதும் பேட்ரி கழட்டுறதும் ஒன்று ஓகேவா அந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் நான் கேட்குறது பொம்மை லைவில் தான் இருக்கணும் ஆனால் பேசுகிற சத்தத்தை என்ன பண்ணிடணும் நிப்பாட்டணும் என்ன பண்ணலாம் நாம் பேசாமல் இருந்தால் பொம்மை சத்தம் போடாது சரி நான் பேசலை இந்த ஆண்டு ஒருத்தர் வந்தான் அதுமாரி லபோ தீபோன்னு கத்திட்டு போகிறான் அப்போ என்ன பண்ணுது அப்பயும் அந்த லபோ தீபோன்னு கற்றுது நான் தான் பேசலையே இப்போ இது என்ன செய்யுது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நான் பேசி கத்தினாலும் சரி அவன் பேசி கத்தினாலும் சரி அங்கே ஒருத்தர் ஐயோ அம்மானு கத்தினாலும் சரி அதனால் இங்கே ஏற்படுற ஏற்படுற சத்தத்துக்கு நாம் என்ன பண்ண தேவையில்லை ஒன்றும் பண்ண தேவை இல்லை இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி நம்ம மண்டை முடி கொட்டி போனது தான் மிச்சம் விட்டலாமா இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சா ரைட் எக்ஸாம்பிள் டூ ஏன்னா நான் டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன் நீங்களே இப்போ போய் என்ன பண்ணு இது எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்ன வசனம் கூட யாராவது திட்டி கூட பாருங்கள் உங்கள் விருப்பம் சரியா இப்போ டெஸ்ட்டு டூ ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் அதுக்குள்ளே தண்ணி கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் டிஸ்பிளே தெரியறதுக்காக என்னுடைய நோக்கம் தண்ணீரை தெளிவு அடைய செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணியை தெளிவு செய்ய வேண்டும் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணீரை தெளிவு செய்ய வேண்டும் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணீரை
தெளிய வைக்கணும் தண்ணீரை தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வச்சிடணும் தெளிய வச்சிடணும் தெளிய வச்சிடணும் எப்படியாச்சும் தெளிய வச்சே தீர்ணும் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய நோக்கம் என்னங்க நான் செய்கிற வேலை என்ன கலக்கிறது கலைக்கு எப்படா தெரியும்னு நமக்கு தெரியல நான் செய்கிற வேலை என்னுடைய நோக்கம் வந்து தண்ணீர் தெளிவடைய வேண்டும் நான் பண்ணுற வேலை தண்ணியை கலக்கிறது நோக்கம் தண்ணீர் தெளிவடையும் அப்படிங்கிறது என் அறிவுக்கு என்ன பண்ணல தெரியலை இப்போது தண்ணீர் தெளிவடைய நான் என்ன செய்யணும் கலக்கிறத நிப்பாட்டணும் ரைட்டா அவ்வளோதான் கலக்கிறத நிப்பாட்டணும் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் கை எடுத்துகிட்டா என்ன ஆகிடும் சுழல்கின்ற தண்ணீர் சுழற்சி குறையும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற கடுகெல்லாம் என்ன ஆகிடும் கீழே படிஞ்சிருச்சா தண்ணீர் தெளிந்து விட்டதா தண்ணீர் தெளிவடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செஞ்சது போதும் நிப்பாட்டு நீ சுற்றி சுற்றி வந்தது போதும் சுற்ற வேண்டிய அவசியம் இனி இல்லை சரியா இதை நம்ம மனசோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனசில் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அதுதான் வந்து கடுகு தண்ணீருங்கிறது மனம் அறிவு என்ன பண்ணுது இந்த நெகட்டிவ் எண்ணம் வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இப்படி அசிங்க அசிங்கமாக வருது நெகட்டிவாக வருது இது மட்டும் வராமல் இருந்தால் சரி பண்ணிவிடுவேன் எப்படி ஆச்சும் வராமல் இருக்கணும் எப்படி அவன் வரைச்சா வராமல் இருக்கணும் எப்படி ஆச்சும் சரி படுத்திடணும் மனசை தெளிவு பண்ணணும் மனசை அமைதிப்படுத்தணும் தெளிவு பண்ணிடணும் ஆகுமா குளப்பரகேசன் தான் அப்படி தான் இருக்குது என்ன பண்ணால் தெளிவாகும் நம்மளால் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எது கண்டுபிடிக்கணும் அறிவு கண்டுபிடிச்சி ஸ்பூன் அமைதியான மாதிரி அறிவு அமைதி ஆகிடுச்சின்னா என்ன ஆகிடும் மன தெளிவு என்பது தாமாக உங்களுக்குள் ஏற்படுமா ஏற்படாதா தட்ஸா ரெண்டாவது ஆய்வு பார்த்துட்டோம் மூணாவதுக்கு போகலாமா நம்ம அதிக நேரம் செலவு பண்ணுற நேரம் இதானே நம்மளை அழகுபடுத்திக்கிற மிக உன்னதமான கருவி இந்த கண்ணாடி தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியா இந்த கண்ணாடி வழியாகத்தான் நாம் மாபெரும் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள போகிறோம் சரியா இப்போ நான் என்னை பார்க்குறேன் நான் தொண்ணூறு பட்ட கரெக்டாக இருக்குது பொட்டு கரெக்டாக இருக்குது தலை நல்லா தான் சீவியிருக்கேன் சேவிங் கூட அழகாக தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய சரவணன் என்கின்ற பிரதிபலிப்பை பார்த்து வெளியில் நிஜமாக இருக்கக்கூடிய சரவணன் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சரியா எனக்கு வேலை கண்ணாடிக்கு உள்ளே தெரிகிற சரவணனுடைய பிரதிபலிப்பா அந்த பிரதிபலிப்பை பார்த்து வெளியில் செய்து கொள்ளக்கூடிய என்னிடமா இதில் எது நிஜம் எது நிழல் இது நிஜமா இது நிஜமா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் என்ன ஷேடோஸ் ஆனால் ஷேடோவை பார்த்து எதை செஞ்சுக்கணும் நிச்சத்துக்கு வேலை செஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த கண்ணாடி தான் என்னுடைய மனம் இதை பார்த்து நான் ஃபிசிக்கலாக எனக்கு தேவையான வேலைகளை செய்து கொள்ளாமல் செய்து கொள்ள முடியாதா ஷேவிங் பண்ணணும் சார் நான் சோப்பு கரெக்டாக போட்டு பிளேடு போட்டு பண்ணுறதுக்கு எதை பயன்படுத்திக்கிறேன் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி வழியில் தான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியாது என்னுடைய உருவத்துக்கு நான் சேவ் பண்ணுறேனா கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது நீங்கள் உங்களை அழகுபடுத்திக்கிறீங்க லிஃப்டிக் போட்டுக்கிறீங்க ஐப்ரோ பண்ணுறீங்க போட்டு வைக்கிறீங்க எல்லாம் சரிங்கன்னு வச்சுங்க கண்ணாடிக்கு கண்ணாடியில் தெரிய உங்கள் உருவத்துக்கு சரிங்களா அதை பார்த்து உங்களுக்கு செஞ்சுக்கிறீங்களா நீங்கங்கிறது நிஜம் இது தெரிகிறதுங்கிறது உங்களுடைய பிரதிபலிப்பு கரெக்டாக நமக்கு வேலை இங்கேயா இங்கேயா இதை பார்க்குறேன் இங்கே செஞ்சுக்கிறேன் ரைட்டா கரெக்டா ரைட் ஆனால் உங்கள் பிரச்சனை எங்கேங்கிறீங்க எப்படியாச்சும் இதை சரி பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்கிறீங்க அப்படி தாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது அங்கே மட்டும் சரி பண்ணிட்டேனா சார் நான் கோல் டவுனாக இருப்பேன் என்றைக்கான்னு சரியாகுமா நாம் கண் முழிச்ச பிறந்து ராத்திரி தூங்குற வரல என்ன ஆகும் கண்ணால் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்ணாடியில் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாத நேரம்னு ஏதாவது உண்டா எப்போவுமே ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சரி பொழுதுனிக்கும் கண்ணாடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா தேவையில்லை மேக்கப் பண்ணும்போது கண்ணாடி பார்க்கலாம் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் கண்ணாடி பார்க்கலாம் வெளியில் போகிறோம் வரோம் பார்க்கலாம்
வீட்டுக்கு வந்தாச்சு சாப்பிட்டாச்சு படுக்க போகிறேன் ஒருத்தர் படுக்கும்போது கூட மேக்கப் போட்டு படுத்து வரான் கனவு சூப்பராக வருமா கனவில் கூட அவர் அழகாக இருக்கணுமா அப்படிலாம் சிலர் இருக்காங்க இப்போ என்னென்னா அப்படினால ஓரளவுக்கு மேலே தூங்கும்போது கண்ணாடி நம்ம பயன்படுத்துவோமா இல்லை இல்லையா அது மாதிரி ஆனாலும் நமக்கு தூக்கம் வர்ற வரையில் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நமக்கு வெளியில் வேலைக்கு வேணும்னா ரிஃப்ளெக்ஷனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இல்லைன்னா ரிஃப்ளெக்ஷனை போகணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா நைட்டில் அது பாட்டுக்கு நமக்கு தூங்குற வரலும் தெரியும் தூங்கின வாட்டி என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது விட்டுருங்க அப்படி நீங்கள் டே டு டேவில் என்னென்ன வரக்கூடாதுன்னு போட்டு அமுத்துறீங்களோ அதெல்லாம் கனவு வழியாக வெளியே வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் அதனால் அடுத்தது கெட்ட கனவு ரொம்ப மோசமாக மோச மோச மோசமான கனவு வந்து அது சந்தோஷம் விடுங்க அப்பாடா பல காலமாக உள்ளே இருந்த சரக்கு வெளியே போகுது சந்தோஷப்படுங்க எது வெளியே போனாலும் ஹாப்பி தானுங்க உள்ள தான் என்ன ஆறக்கூடாது உள்ளே ஸ்டோர் ஆகக்கூடாது வெளியே போக போக நாம் என்ன ஆயிடுறோம் ஃப்ரீ ஆகிட்டே இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா தாட்டுன்றது இன்கம்மிங்க அவுட் கோயிங்க அவுட் கோயிங் சூப்பர் ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எண்ணம் வருகிறதுன்னு சொல்கிறீங்களா எண்ணெய் விட்டு போகிறதுன்னு சொல்கிறீங்களா வருகிறதுன்னு தானே சொல்கிறேன் வருதா போகுதா உள்ள ஏற்கனவே பதிந்த ஒன்று எண்ணெய் விட்டு வெளியேறுகிறது தான் நம்ம எண்ணம்னு சொல்கிறோம் வெளியே போனால் நல்லது தானே அப்புறம் எதுக்கு நெகட்டிவ் எண்ணம் வரவே கூடாதுங்கிறீங்க அப்போ வருதுன்னா என்னை விட்டு வெளியில் போகுதுன்னு தானே அர்த்தம் போகுதுன்னு தானே அர்த்தம் கரெக்ட் இன்னும் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணம் கூட சொல்கிறேன் ஒரு ஜூவுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க ஜூவில் இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா சிங்கம் இந்த கொடிய விலங்குகள்னு சொல்கிறீங்கல்ல நீங்கள் சிங்கம் புளி அங்கெல்லாம் போய் பக்கத்தில் நின்று பாருங்கள் அது என்ன பண்ணும் உர்ரு உருன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்படியாச்சும் என்னை வெளியே விட்றா ஓன் பார்க்குறதுக்கு என்னை என்ன பண்டிக்கிற என்னை கட்டி வச்சு நீங்கள் உள்ளே வேடிக்கை பார்க்குறீங்க அப்படிங்குது இப்போது அந்த ஜூவோட கேட்டெல்லாம் உடைச்சோம்னா அந்த சிங்கம் புளியோட நோக்கம் அத்தனை பேரையும் கடித்து குதறணுங்கிற நோக்கம் இருக்குமா இல்லை அதனுடைய ஒரிஜினல் இருப்பிடமான காட்டை நோக்கி ஓடுவதை நோக்கி இருக்குமா நிச்சயமாக யாரையும் பழி வாங்கின உணர்வுகள்லாம் எந்த மிருகத்துக்குமே கிடையாது அவனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் எங்கே போவோம் ஃபாரஸ்ட் அதை நோக்கி ஓடும் அது மாதிரி இங்கே உள்ளுக்குள்ளே பெரிய ஜூ இருக்கு இருக்கா இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய ஜூ இருக்குது ஒரு கேட்டு ரெண்டு கேட்டு மூணு கேட்டு பத்து பூட்டு இருபது பூட்டுன்னு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நீ மட்டும் வெளியே வந்துடவே வந்துடாத என்னைக்கு நீ மட்டும் பறவே வராத அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் லாக்கு லாக்குன்னு பல காலம் லாக் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டுக்கே ஒரு பாம் வச்சிடும் எல்லா கேட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரே இது வச்சு உடச்சாச்சு உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி வரும் நல்லா தான் இருந்தேன் அந்த வகுப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்ன கூட அந்த ஆளுக்கு என்ன பாம் வச்சேன்னு சொன்னால் உள்ளே போகிறோம் குதிச்சு கண்ணா போனான்னு வருது வெளியே போகுதா போலியா இவ்வளோ நாள் வருதுன்னு பார்த்தீங்க வெளியே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் இப்போ ஒரு டேமில் நூற்றி இருபது அடி மேட்டூர் மட்டன் தண்ணின்னா பதினாறு கிணறும் திறந்து விட்டால் எப்படி தண்ணி பீறி பாயுமா பாயாதா அது போல் பல காலமாக பல வருஷமாக என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இங்கே பூரா சேர்த்தி வச்சுருக்கிறோம் டேமெல்லாம் திறந்து விட்டுடலாமா பாம் வச்சுட்டோமா வைக்கலையா எல்லாத்தையும் ஓர விட்டுடலாமா உள்ளே இருக்கிற அத்தனை வைல்டு அனிமல்ஸையும் வெளியே போக விட்டுருங்க நீங்கள் கூல் டவுனாக ஜாலியாக இருக்கு சரியா அப்போ வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தண்ணி வர்றதும் போகிறதும் ஈக்குவல் ஆயிருமா ஆயிராதா அப்போ நமக்கு அது வந்து பேலன்ஸிங்காக இருக்குமோ தவிர பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது ஓகேவா ரைட்